ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஃபுல் சிக்கன் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியாகவே கன்வென்ஷனல் அவன் ஓடிஜி எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம நார்மலாக பேன்லேயே செஞ்சிடலாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கனை அழகாக இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக்கி ஈஸியாக ஃப்ரை பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக குக் பண்ணுறதுக்கு பேர் பட்டர்ஃப்ளை மெத்தட் இல்லைன்னா ஸ்பேட்சாக் மெத்தட் ஸோ இந்த மெத்தடில் எப்படி நம்ம சிக்கனை கட் பண்ணுறதுன்னு இதில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சேனலுக்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போது இந்த சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு எனக்கு நைன் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இருந்தது இப்போ சிக்கன் க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சுங்க அது ஃபைனல் ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் அண்ட் டர்மரிக் பவுடர் போட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது எப்படி அந்த மாதிரி பட்டர்ஃப்ளை போஸ்க்கு நம்ம சிக்கனை கட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல் சிக்கன் இல்லையா ஸோ நல்லா உள்ளெல்லாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஸோ அந்த ஸ்டமக் பாட்டிலேருந்து எல்லாம் எடுத்தாச்சு மேலேயும் அதோடைய லங்ஸ் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி இது நீட்டாக க்ளீனாக இருக்குது ஸோ நான் வந்து ஸ்கின்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதனால் நான் வந்து நெக்கை வந்து ரீட்டைன் பண்ணுறேன் அப்போ தான் எனக்கு அந்த சிக்கனில் ஒரு ஹோல்டு கிடைக்கும் தாமரக்கிழங்கு நம்ம தனியாக வச்சிடலாம் இப்போது இந்த ஸ்பைன் பாருங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த கீழ் பக்கத்தில் இந்த இடத்துல இருக்கிற ஸ்கின் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க அது நமக்கு தேவையில்லை ஸோ கரெக்டாக அந்த ஸ்பைனோடைய ரெண்டு சைட்லேருந்தும் நம்ம கட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நல்ல ஸ்ட்ராங்கான சிசர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க கிச்சன் சிசர்ஸ் அப்படியே அந்த போனை ஒட்டி ரெண்டு சைடும் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ தட் நமக்கு ஃப்ளெஷ் எதுவும் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது ஸோ ஓரளவுக்கு நம்ம நல்ல டாப் மோஸ்ட் வரைக்கும் போய்க்கலாம் ரெண்டு சைடும் அந்த மாதிரி முக்கால் வாசி நான் வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ரெண்டு சைடும் நம்ம முக்கால்வாசி ரீச் பண்ணிட்டோம் இப்போ முக்கால்வாசி ரீச் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இப்போது இந்த சிக்கன் அப்படி லிஃப்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்கனுடைய ஸ்டர்னம் தெரியும் ஸோ ஸ்டர்னம்ன்றது வந்து கழுத்துலேருந்து நம்ம நெஞ்சுக்கு கீழே வரைக்கும் சேர்கிற எலும்பு ஸோ அந்த இடத்துல சதை இருக்கும் ஸோ அந்த சதையை நம்ம சிசர்ஸில் அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ அந்த ஸ்டர் நமக்கு கொஞ்சம் ஹோல்டு கிடைக்கணுன்றதுக்காக நான் இன்னும் கொஞ்சம் வெட்டி விட்டுட்டு பார்த்தீங்களா இந்த வெய் ஷேப்பில் தெரியுது இல்லையா ஸோ இந்த சதையை மட்டும் நான் அப்படி கிளிப் பண்ணி எடுத்துட்டேன்னா எனக்கு இந்த ஸ்பைனல் கார்டு வந்து ரொம்ப நீட்டாக அழகாக உங்களுக்கு கைக்கு வந்துடும் ஸோ அவ்வளோதாங்க நம்ம ஸ்டர்னம்லேருந்து டிட்டாச் பண்ணிட்டோம் இப்போது இங்கேயே கட் பண்ணிடுறேன் நான் இன் கேஸ் நீங்கள் ஸ்கின்னோட சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக கழுத்தை ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்பைனல் கார்டை ஃபுல்லாக கழுத்து வரைக்குமே கட் பண்ணி உங்கள் சிக்கனை அழகாக பட்டர்ஃப்ளை போஸ்க்கு நீங்கள் ஓப்பன் அவுட் பண்ணிடலாம் ஸோ எனக்கு சிக்கனில் கொஞ்சம் ஹோல்டு இருக்கணுன்றதுக்காக ஸ்கின் இல்லை இல்லையா அதனால் நான் இது மட்டும் வச்சுருக்கேன் ரீட்டைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த நெக்கை ஸோ இப்போது சிக்கன் நமக்கு நல்ல புஸ் புஸ்ன்னு குண்டுனாக இருக்குது ஸோ அதை நம்ம ஃப்ளாட்டன் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடம் தான் நமக்கு இப்படி ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்திங்கன்னா டக்குன்னு ஒரு சவுண்டு வரும் ஸோ இது இலகி கொடுத்துரும் ஸோ இப்போ சிக்கன் எல்லா பீஸஸும் நல்லா லூஸ் ஆகிடுச்சு அதே நேரத்தில் ஃப்ளாட்டாகவும் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த சிக்கனை நல்லா நம்ம ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் அழகாக போட்டு திருப்பி போட்டு நல்லா வறுத்தெடுத்துடலாங்க இப்போ மேரினேஷன் ரெடி பண்ணிவிட்டு அழகாக இந்த சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணலாம் இப்போ மேரினேஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் எப்பயுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதோடைய ருசி தனி அப்புறம் இந்த கலவையில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டோடு சேர்த்து மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் மிளகுத்தூள் ஜீரகத்தூள் அப்புறம் நிறைய கேர்ட் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கேர்ட் போட்டிருக்கேன் இதை தவிர கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூள் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா வந்து சிக்கனில் கோட் பண்ணிடலாம் உள் பக்கம் வெளிப்பக்கம் எல்லாம் கோட் பண்ணி இந்த சிக்கனை நம்ம மேரினேட் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஓப்பன் அவுட் பண்ணிட்டதுனால நமக்கு இந்த கோட்டிங் அப்ளை பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் எல்லா சைடும் அழகாக நம்ம மேரினேட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இதுவே 
நீங்கள் ஸ்கின்னோடு இருக்கிற சிக்கனை பட்டர்ஃப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ மேலே இருக்கிற நெக்கை ரிமூவ் பண்ணிவிடுவீங்க அதே மாதிரி ஃபுல்லாக அந்த ஸ்பைனல் கார்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக கிடைக்கும் இதையும் இதே மாதிரி மேரினேட் பண்ணிடலாம் இப்போ மேரினேட் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு நைஃபோடைய டிப் எடுத்து இந்த மாதிரி பிரஸ்ட்டில் எங்கெங்கெல்லாம் திக்கான சதை இருக்கோ அங்கெல்லாம் நல்லா ஓட்ட போட்டுக்கலாம் நம்ம ஏன்னா அதில் நம்ம கீரல் போட்டோம் அப்படின்னா திருப்பி திருப்பி விட்டு ஃப்ரை பண்ணும்போது அது உறிஞ்சி வந்துடும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்கின்னோடு வருத்திங்க அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரி போக் பண்ணி ஓட்ட போட்டுட்டிங்கன்னா மேரினேஷனும் நல்லா சோக் ஆகும் உங்களுக்கு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போது இது நல்லா மேரினேட் ஆகட்டுங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் மட்டும் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துடலாம் ஃப்ரீஸில் இல்லை நார்மல் ஷெல்ஃப்லேயே வச்சு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமேட்டு கண்டிப்பாக ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் இதை நல்லா வெளியில் மேரினேட் ஆக விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமேட்டு எடுத்து நம்ம சூப்பராக இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போது நல்ல ஒரு அகலமான பேன் எடுத்துக்கலாம் இதில் நான் ஒரு கொஞ்சம் மதம் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இந்த எண்ணெயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சிக்கன் அண்ட் பட்டர் ரொம்ப லாஸ்ஸமான காம்பினேஷனுங்க ஸோ அதில் நான் வந்து முழுசாகவே கொஞ்சம் கார்லிக் அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு மூணு சின்ன வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் அந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் வாசமாக இருக்கணுன்றதுக்காக அதில் இந்த மாதிரி நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை லே டவுன் பண்ணிவிடுங்க இது நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற தாமரைக்கிழங்கு ஸோ அதையும் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஒரு பிளேட் போட்டு கவர் பண்ணிடலாம் ஓரளவுக்கு முக்கால்வாசி மூடின மாதிரி இருக்கட்டும் ஸோ ஒவ்வொரு சைடு வேகிறதுக்கு டைம் கொடுப்போம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஓரளவுக்கு சிக்கன் கீழே பிடிக்காமல் தூக்குறதுக்கு வழி கொடுக்குது இப்போ நம்ம அழகாக இதை திருப்பி போட்டுடலாம் திருப்பி போடுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் திருப்பி போடுறதுனால எனக்கு சூடை பொறுக்க முடிஞ்சுது அதனால் நான் கையிலே திருப்பிட்டேன் அடுத்தடுத்த டைம் நான் திருப்பும்போது இதை எப்படி ஃபுல்லாக திருப்பி போடுறது ஈஸியான்றதை நான் காட்டுறேன் பார்ப்போம் இப்போது இப்படி திருப்பி போட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு இதை நல்லா நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ இதுக்கு நமக்கு ஒரு வெயிட் தேவை ஸோ இப்போ இந்த வெயிட்டுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு தட்டு வச்சு அது மேலே நம்ம மசாலாலாம் அரைப்போம் இல்லையா ஒரு சின்ன கல் அந்த கல் என்கிட்ட இருந்ததுலே வெயிட்டான பொருள் ஸோ அதனால் இதை எடுத்து இது மேலே வச்சு கொடுத்துருக்கேன் இது என்ன பண்ணுன்னா உங்கள் சிக்கனை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுனால எண்ணெயில் நல்லா குக் ஆகும் ஸோ தட் நீங்கள் நிறைய எண்ணெயும் யூஸ் பண்ண தேவை இருக்காது ஸோ இப்போ கொஞ்ச நேரம் வேக விட்டு நான் அதை எடுத்தேன்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ இதுதான் திருப்புறதுக்கு ஈஸியான மெத்தட் சிக்கனுக்கு அடியில் பெரிய கரண்டியும் மேலே ஒரு சின்ன தட்டும் வச்சுக்கோங்க அப்போது நீங்கள் ஈஸியாக இந்த மாதிரி திருப்பி அழகாக அதிலே இறக்கி விட்டுடலாம் ஸோ இப்போ ஒரு சைடு வந்துருச்சு இன்னொரு சைடு இதே மாதிரி டைம் கொடுத்து ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஒவ்வொரு சைடுக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம குக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் தாமரைக்கிழங்கு ஃப்ரை ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம நடுவுலேயே எடுத்துடலாங்க இந்த சைட்லேயும் அதே மாதிரி நம்ம வெயிட் வைக்கிறோம் ஸோ வெயிட் வைக்கும்போது இப்படி தான் இருக்கும் அது நம்ம க்ளோஸ் பண்ண தேவையில்லை ஃபுல்லாக ஸோ இந்த மாதிரி முக்கால்வாசி ஒரு கொஞ்சம் கேப் இருந்தால் போதும் இந்த மாதிரி லைட்டாக டெல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி திக்கான ஸ்கின் இருக்கிற சைட்ஸும் கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு நம்ம டைம் கொடுப்போம் அதே மாதிரி முன்னாடி சைடும் டெல்ட் பண்ணி கொஞ்சம் ஆயில் நிறைய கிடச்சிது அப்படின்னா அந்த சைடும் வேகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஸ்கின்னோடையே இதை ஃப்ரை பண்ணுறதா இருந்தால் உங்களுக்கு இன்னமும் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ஸ்கின்லேருந்து வர ஆயிலும் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ ரெண்டு சைடும் நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம எடுத்து போடும்போதும் அதே மெத்தட் தான் அந்த பெரிய கரண்டியை அடியில் கொடுத்து சின்ன தட்டை மேலே வச்சு எடுத்து நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாகவே ஒவ்வொரு சைடும் ரெண்டு தடவை திருப்பி போட்டு நம்ம வேக வச்சுருப்போம் அவ்வளோ ஈஸியாக அவ்வளோ சீக்கிரமாக ஜூஸியான சாஃப்டான ஃபுல் சிக்கன் ஃப்ரை வீட்லேயே நம்ம ரெடி பண்ணலாங்க இந்த வீக்கெண்டுக்கு உங்கள் வீட்டில் இதை செஞ்சு காட்டி 
அசத்திடுங்க ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்ததுன்ற கமெண்ட்ஸை எனக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ